Hello, class. Good evening. Good evening. Hi, teacher. Hello, hi, class. Okay, just on time. Muy puntuales. Congratulations. Okay, uh, hi, Gloria, Jacqueline, Iris, Marcia, Wilson, and Miriam. You're the first one to join this class. How, how is it going? How was your day? Was it good? Was it a very busy day? Or how was it? it it's so hard. It was so hard. Okay. Yes. Um, stressful. Stressful. It was a stressful day. Okay. I can imagine in my case, it was a, a relaxing day, you know? Sí, es cierto que tengo trabajo, pero estuvo hoy un poquito calmado. It was a relaxing day. It was not busy. Okay. But it's very nice to see you. Let's see. Let's start right now. Okay. What time is it? Who can tell me the time? Seven o'clock. It's, it's seven o'clock already. Very good job. It's seven o'clock. As you may remember, Yesterday, we were practicing um, how to tell the time in two different ways, in those formas diferentes. If you go to the platform, there you are going to find some exercises and some examples. So I want you to go to the platform and practice. But this is after the class, right? But as of right now, we are going to finish with the topic. What time is it? If you remember, we were still missing some information. Nos faltaba cierta información de este video, right? So let me go and finish with this information. Okay, let me see. This is going to be the first activity, okay? Class number 14. Let's start right Should now. Write the time. Okay. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning. Okay, you already know this one, right? In the morning. In the morning. Or AM. In the morning. AM. AM. Noon. P.M. Noon. P.M. In the afternoon. P.M. In the afternoon. In the evening. In the evening. At night. At night. Midnight. Midnight. Okay. When we say in the morning from what time to what time, are we talking about the que horas a que hora va la morning? From what time to what time? Any idea? Desde las seis de la mañana. Okay, how about five in the morning? Hasta las once. From six or from five? Okay, let me make it bigger. What is your opinion, class? Desde las cinco o desde las seis? What is your opinion? Desde las cinco porque ya comienza a salir el sol. <laughs> oh, probably, right? So, yes, in my opinion, in my opinion, yo diría from 5 a.m. up to hasta que horas las once, ¿verdad? Like this time, 11 a.m. in the morning, okay? In the morning. Remember, we are going to use this expression, in. No podemos usar at. The correct expression that we are going to use is in. In the morning. Or we can also say a.m. Okay, second, noon. What time is it? Do you know? Noon. Well. Mm -hmm. A partir de las 12 o de la 1, 12 de la, del mediodía puede decirse. 
Ok, but listen, a partir, not really. Saben que solo es una hora específica. Solo es el mediodía entonces. Yeah, this is noon, la 12. Ahí oh. podemos decir noon. What time is it? It's noon. What time is it? It's 12 o'clock. It's 12 p.m. Así que cuando escuchen noon, se refiere al mediodía. In other words, we are saying 12 p.m. Ok, questions. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ok, continuemos. In the afternoon, in the afternoon, from what time to what time it goes? De la una a la seis. There we go, from one to, how do you say seis in English? Six. six. Okay, oh, so God. from one to six a.m. or p.m.? Yeah. 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 yeah, of course, because we're talking about afternoon. Look, as you may see, this is a compound noun. Tenemos la expresión after. Después de qué? After. Noon. Mm -hmm. After sí, noon. Yes, tell me. Sí, mm -hmm. Una pregunta. Yes, Aquí yes. donde dice noon cubre desde las 12 hasta la 1. Eh, no, solo es las 12 en punto. 12 o'clock. Mm -hmm. Si ya son las 12 y 5, decimos 12 o 5 p.m. Okay, Muy bien. Very good job. In the afternoon, or we can say 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., or 6 p.m. Or you can say 1 in the afternoon, 2 in the afternoon, 6 in the afternoon, okay? It depends on you, lo que ustedes quieran usar. In the afternoon or p.m. What do we have? After afternoon, we have evening, in the evening. If you are curious, si son curiosos, yo siempre los saludo como good night class or good evening. Good evening. Porque ya es de la noche. Evening. Ah, entonces, ¿desde qué horas irá? Desde las 7. Ok, from 7. 7. A las 10. Yes, around, alrededor, pongámosle alrededor de las 10. Las 10, ok. Ajá. Eso usualmente se utiliza el at night, será cuando uno ya se va a dormir. Exactly. En evening es en esa fracción desde las 7 de la noche hasta como a las 10. Porque si decimos las 11 ya estamos más cercanos a la medianoche que de la noche. Entonces por eso hacemos como esa distinción. From 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., and 10 p.m. O podemos decir como in the evening or seven in the evening, eight in the evening, nine in the evening and 10 in the evening. Okay. What do we have after? Mm -hmm. Hi coach, question. Este, este, hay en unos, unos casos que digamos se dice faltan 15 a las 11 en ese caso. ¿Cómo sería ahí? Sería PM, PM. Porque ya está más cercano a las... Ok, si se fijan, si sí es cierto que usamos evening, pero también usamos esta, miren, PM. PM, en ambas. O sea que PM va desde qué horas? Desde las seis, bueno, no, desde la una de la tarde hasta... La una de la tarde, hasta, hasta las, las once. Once. Uh -huh. hasta las once. It's the same as in Spanish, ok? Vamos a ver, at night, entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿qué horas Sería nos hacen falta? 11. Ok, 11. 11, 11 p.m. No, Up porque to... 12 sería, ya sería medianoche, ¿no? Like, like this one, probably, right? 
11.59 p.m. There we can say p.m., okay? But after 11.59, what do we have? We have 12. From 12, hasta que hora va la medianoche? From 12. Mm -hmm. 12.59. And how about, y en donde queda entonces la una, dos. Ah, pues hasta las cuatro de la mañana. Ah, okay. So as you may see, four. This is not p.m. This is at midnight a.m. 12 midnight. One midnight. O podemos decir a.m. Saben que la expresión midnight se ocupa para las 12 en sí. Luego, la 1, 2, 3, 4. Ocupemos mejor a.m. A.m. Cuando somos específicos. 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. Pero si quiero hablar como de el tiempo que va desde las 12 a las 4, puedo referirme como midnight. Ah, ¿a qué horas te fuiste a dormir? At midnight. Y no estoy siendo específica en la hora. Sin embargo, si digo 12, las 12 en punto, igual. Midnight. 12, midnight. Ya la una no sería one midnight. Digamos mejor one a.m., two a.m., three a.m., and four a.m. Questions. Tomaron nota de eso. Did you write this information? Yes. Very good yes. job. So yes. you cannot forget. Uh -huh. So what time is it right now? Who can tell me using these expressions? What time is it right now? Evening in the evening. It's seven. Is or it? It's very good. It's what time? Seven. Seven. Oh one. No oh, one. Seven. Really? Oh no. Ten. Seven. Ten. Eleven. Eleven. Seven. Ten. What? In the evening. In the evening, we can say in the evening or it's 7.10. 7 10. p.m. Very good job. 7.10 p.m. Miren, dos formas también de expresar la hora. Y aquí que le agregamos una expresión de tiempo para ser específicos. What if I ask you, what time do you go to bed what time do you go to bed class huh? what time do you go to bed who can tell me using the expressions what time do you go to bed at 11 p.m at 11 p.m. Ok. Pero saben que como a veces no somos tan puntuales, podemos decir at 11 p.m. O podemos decir around 11 p.m. Porque puede ser que sea unos minutos antes o unos minutos después. Alrededor de las 11. Cuando sean horas exactas y que sí, estoy segura que es a las 11 en punto, sin un minuto más, at 11 p.m. Si no, digamos around 11 p.m. What time, what time do you, usemos esta expresión y les pregunto, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Around around the around 10, seven a.m. Oh, 8 around seven. Wow, very early, muy temprano. Around seven a.m. In my case, uh, around eight thirty a.m. Such a trend. That is my time for breakfast. 
What time do you have lunch? What time do you eat lunch? Exactly noon. Okay, at noon. What time do you eat dinner? Um, around around six. in the six around seven when I say in a class English no ah, mm -hmm. around six ah, six in the afternoon six p.m. okay interesting what time do you take a shower what time do you take a shower around two okay. five a.m. Around 5 a.m. Wow, very early, muy temprano. In, uh, in the morning. Around in the morning, oh, wow. okay. In, um, in, in the morning, morning in the night. Six. Okay. Uh -huh. Remember, in the morning y luego at night. In the night, no, aquí vamos a usar at. Igual acá, miren, se lo voy a escribir para que no olvidemos esta preposición. At midnight. ¿Cuál más le hace falta? Uh -huh. Miren. At noon. In the morning, at noon. In the afternoon, in the evening. At night, at midnight. Ahí están las preposiciones que lleva cada expresión. ¿Ok? Preguntas, questions about this? Or is it clear? Podemos continuar. Yes, teacher. That's right. Okay, can we continue? Andre, do you have questions? Yes, entonces sería at for in the morning. Yes or no? At four in the morning. Yeah, está muy bien esa expresión. O decimos at four a.m. A.m. Mm -hmm. okay. A.m. Very good. Sí, saben que cuando usamos estas categorías, casi siempre nos referimos cuando no somos específicos en una hora. ¿A qué horas eh, se van? O, ¿qué les puedo preguntar? ¿A qué horas es su clase de inglés? O, ¿cuándo tienen su clase de inglés? Y no queremos mencionar una hora, decimos, ah, it's in the evening. Y no estoy siendo específica, ¿ok? ¿A qué horas vas a llegar a casa? ¿O, o a, cuándo vas a llegar a casa? Ah, no me esperes. At night. Y nos damos una hora en específico. Algo así sirven estas categorías, ¿ok? Cuando no somos específicos en una hora, sino como en una fracción completa de tiempo. Por ejemplo, in the morning. Puede ser, ¿a qué hora vas a ir al súper? No sabemos, no hay una hora específica probablemente. Ah, I will go in the morning. Voy a ir en la mañana. Y no soy específico. Pero igual, ustedes también podrían decir My English class, mi clase de inglés es At seven in the evening. Lo que sí debemos evitar es To say this one. At seven in the evening y repetir otra expresión similar. Ahí sí estaría incorrecto. ¿Por qué clase? Porque ella está indicando que es in the evening. Mm -hmm. Está Muy repitiendo. Bien. There we go. Estoy repitiendo. Ok. La misma información in the evening. Ya sé que es PM. Entonces uso one expression or the other. Solo una ya. Tell me, Wilson. ¿Cuál sería la forma más común? La más común es esta. At 7 p.m. Ok, gracias. Uh -huh. Muy bien. Y como les dije, cuando usamos in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight, es cuando no estamos siendo tan específicos en la hora, okay? sino como en un grupo de horas que abarca toda esa categoría. Okay, let's continue. A.M. Let's uh, practice this time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. Okay. 
It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's, it's 7, 7 p.m. Very good. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. Okay, this is what we were discussing. Different expressions to tell the time. Ahí depende de ustedes lo que quieran ocupar. It's 7 o'clock in the morning or we can say it's 7 a.m. Okay, let's take a look at the other example. We can also say it's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. Esta información se la voy a compartir también. I have the picture, okay? And if you see, if we go to the platform, there we have an exercise. And I was checking this exercise in the platform. That is exercise 5.4. After this exercise, we are going to check the attendance list, okay? Look, what is instructions? Or what are the instructions? Look at the clock and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Observen los dos relojes y seleccionen cuántas, one or two, two possible answers, okay? And here you have the examples. What time is it? It's 20 after two, it's 2.20. What time is it? In this one, okay, vamos a ver, let's practice right now. Exercise 5.4, probably la mayoría ya la tenía, estaba revisando. Excuse me, sorry. Ajá, Fatima, tell me. Eh, este, so, es que a mí no me aparece la imagen, nada más dice en B corporativo y está como cargando, no sé si solo a mí, sorry. No sé, voy a volver a compartir. Ok, thank you. Ok, ya sabes, Fatima. ¿Y ahora? How about now? Ahora sí. Muy uh -huh. bien, gracias. Tal vez no solo a Fatima le pasaba. Muy bien. Veamos la segunda. What time is it? What time is it in the second one? What time is it, class? We have four different options. One, two, three, or four. One. It's ten, ten to, seven. to seven. Okay, and? Or we and. can also say? It's 6.50. 6.50. Very good job. Very good job. Let me pick some volunteers. Elijo. Ah, Marcia. Marcia, number three is for you. What time is it? Pick two answers, please. Um, it's 8.45. Number two. And what else? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. To nine. Very good job. Now, let me say, is Jose Enrique in the class? Jose Enrique? Sandra, Sandra Mendez, are you there, Sandra? It is. Yolanda. Okay, let me see what's going on. What's going on? Ya ven, fíjense que eso pasa cuando tenemos las cámaras apagadas. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver, Sandra, José Enrique, Iris, Brian, Andrea, Jorge, Diana, Gabriela, Catherine, Miriam, Hector, and María Elena. ¿Qué pasó con la cámara? What's going on with the cameras? Ah, now I can see you. Ya lo veo algunos. There we go. Now I can see Brian. Hi, Brian. Hi, Jose Enrique. Nice to see you. Hi, Andrea. Hi. Y porque cuando los llaman no me contestan, chicos. ¿Mm? Yo estaba copiando algo. 
Pero ahora sí. Ah, ok. Vamos a ver, José Enrique. José Enrique, how about... Y luego Brian, ya había Brian. Vamos a ver. José Enrique, number four is for you. What time is it? What time is it? Um, ya le digo, es... Do you see that picture? Five past eleven? Five past eleven or... What is another expression? Eh... It's 11.05. Okay, it's 11.05. We will see. Brian, number five is for you. What time is it? Pick two answers. We had those respuestas, please. Um, uh, it is 3.15. Okay, or um, it's a quarter past three. It's a quarter past three. Very good job. Andrea, number six is for you. What time is it? It's a uh, half past four. Half past four or or it's 43, 13. Or 30, 30. 30. Very good job, okay. Veamos cómo nos salió el ejercicio. Yes, 20 out of 20, 20 de 20. ¿Les quedó así este ejercicio? Do you no. Have the same? No. Oh. Okay, si no, revisemos acá. Se lo voy a volver a pasar. Aquí está la number two. Sí, fíjense que por eso estoy haciendo estos ejercicios y ahora ya veo que tienen seguridad en responder, así que no se preocupen, don't worry. Aquí está el number two. Here we have number three. It's 8.45, it's a quarter to nine. Here we have number four. It's five. Past 11 and it's 11.05. And number five, we have it's 3.15 and it's a quarter past, past three. How about the last one? It's half past four, it's 4.30. Ahí está. Don't worry, vamos a ir checando los de la sección 5 ahora para que vayan corrigiendo. Estaba chequeando y veo que sí, ya estamos bien adelantados en la plataforma, you ¿no? Know? La mayoría les hace falta el final exam. Vamos a tomar tiempito también para hacer el repaso en el final exam. But first, vamos a pasar la asistencia. Today is Tuesday 27. Y empiezo con Andrea Michelle Espinosa. Andrea Michelle. Present. Very good job. Andrea Nicole Ramos. Present. Excellent. Brian Ernesto Elias. Present teacher. Excellent. Diana Gabriela Escobar. Present teacher. Excellent. Fátima Elisa Marroquín. Here teacher. Great. Glenda Elizabeth León. Gloria Carolina Martínez. Present teacher. Excellent. Héctor Adalberto Velado. He is there, Héctor. Say present, please. Iris Yolanda Calderón. Jacqueline Rebeca Cermeño. Present. Excellent. Jorge Alberto Ramos. Present teacher. Excellent. Jose Enrique Orellano. Present teacher. Great. Catherine Roxana Sandoval. Present teacher. Excellent. Marcia Beatriz Lobos. Present teacher. Okay. María Elena Ibarra. Present teacher. Very good job. Miriam Edith. Sandra Carolina Méndez. 
present. Very good. Wilson Javier Flores. Present teacher. Okay, and Jenny Carolina Ardón. Present teacher. Okay, vamos a chequear el chat. No sé si alguien ha chequeado el de WhatsApp. Yo no he podido. Ok, vamos a ver. Muy bien, Iris. Ahorita ya le pongo la, la asistencia. ¿Alguien más que tenga problemas? Héctor había mencionado en el grupo de WhatsApp que ah. no, no hablaba mucho porque estaba lloviendo fuerte. Vaya, muy bien, Héctor, pero sí hay que estar en la clase. Ahorita le ponemos la asistencia. ¿Y quién más? No he podido porque me quedé sin carga. Vamos a ver. Seven to eight. Ok, Héctor. Bien, clase, continuemos. Y vamos a la plataforma. Um, what else do we have here? Let me check if we already have exercises by expressing the time. Yo creo que ya no hay más. Vamos a este. Remember in English, whenever we want to speak and sound natural, what do we need to do? We need to practice. And as you may remember, we have been practicing on how to make questions. Hemos estado practicando cómo hacer preguntas. Yes, no questions and WH questions. Vamos a practicar la entonación, intonation. Practice pronunciation. First, you are going to listen, and then we are going to have some examples, okay? Here we go, listen. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, let's practice. It's very easy, you know, to identify. As you may see, Notice the intonation of four different examples. The first two examples are using this structure. ¿Qué estructura usa la primera y la segunda? ¿Cómo le llamamos a is y are en inglés? What is that? ¿Es cero? Yes, tell me. Edith. It's verb to be. To verb be. to be. Verb to be. Entonces... Es lo mismo que yo diga, yes, no, questions. Are you sleeping right now? ¿Estás durmiendo? Sí, no. Are you eating in this moment? Yes, no. 
todas esas que se responden con sí, no, y que inician con el verbo to be. What is going to happen in the intonation? ¿Qué va a pasar con la entonación? Miren. Sube o baja la entonación. It goes up or is it goes down. Up. Up. ¿En qué parte? Al final de la oración. Is she getting up? Are they sleeping? La última palabra con el question mark. Sube la entonación con este grupo de preguntas. On the other hand, whenever we have WH questions. Aquí está la categoría. Look. WH questions. Todas aquellas que inician con WH. For example, tell me, Miriam. Eh, señor, eh, disculpe que no le dije present, estaba eh, al eso iba, pero se me como que se me cortó el internet, pero ya estoy activo otra vez, así There que le digo go. present desde ya. Ok, muy bien, ahorita actualizamos la asistencia. Gracias, Miriam. Where are you from? Miren esa, what's your name? Y ahora vamos a leer. Otro ejemplo sería, ah, oh, la que hemos estado viendo. What time is it? Okay, so let's practice right now. Pongamos otros ejemplos acá. Are you sleeping? Mm -hmm. Tell me, Andrea. Este, solo tengo una duda. Este... El reason se ocupa cuando el final es como, como se dice, agudo, se eleva la voz, ¿sí o no? Vamos a usarla para preguntas que inicien con el verbo is. to be. Yeah. Is, are, or am. Pero saben que um. es raro, ajá, es raro tener una pregunta con am. Porque es como que nosotros mismos nos estemos cuestionando. Um, I late, estaré tarde, tal vez puede ser, pero casi solo tenemos preguntas con is and are, que son la forma del verbo to be, pero también pueden existir preguntas con am, um, preguntándome algo a mí mismo, ¿ok? Así que si identifican el verbo to be al inicio, recuerden, la entonación va para arriba, si identifican una pregunta que inician con una WH word, la entonación baja. ¿En dónde? En la última palabra. Ok, let's practice. Number one, is she getting up? Are they sleeping? Are you sleeping? Are you eating? Am I late? Second group, what's she doing? What are they doing? Where are you from? What's your name? What time is it? Y así, sube o baja la entonación. Ok, veamos con Sandra. Practiquemos, Sandra, el primer grupo. Let's practice with the first questions. Ok. Is she getting up? Excellent. Are they sleeping? Excellent. What's, ah, el de abajo también, lo yeah, azul. Mm -hmm. Exactly. Ah, okay. Are you sleeping? Are you eating? I am late. Okay, one more time. La última otra vez. I am late. One more time. Ah, am I late? Yo escucho I am late. Como afirmativo, no como pregunta. Am ah, okay, I late? Okay. Muy bien, one more time. Am I late? Am I late? Ah, oh, aquí podemos decir am. Am I late? Am. Ah, porque si no, nos cuesta pronunciarla. Am I? Am I? Ah, okay. Very good job. Am I, am I late? Am I late? Ok, Sandra. Uh -huh. I'm, late. I'm late. Very good. Sandra, elige el siguiente voluntario. 
Go Sandra. No me puedo los nombres. Ahí busquen eh, las pantallitas. ¿Qué compañeros tenemos ahí? Vamos a ver, porque no me las puedo. O alguno que recuerde, de los que más participan, a veces nos recordamos mucho. No. ¿No? No, no, no me los puedo. Ni uno, no ni one. No. Ok. Ok, don't worry, yo le ayudo. Vamos a escoger a un chico. Brian, Brian Ernesto. Hi, Brian, are you there? Hi, teacher. Hi, it's your time to practice. Go, please. Practice reading. What she's doing? What are they doing? Where are you from? What your name? What time is it? Oh, okay. You know what? Practice again. Vamos a corregir esto, okay? Don't worry. Do y luego in. Doing. Can you repeat that, please? Doing. What she doing? What she doing? Vamos, Brian. Otra vez, leámoslas nuevamente. What she doing? Ah, pero la entonación sube o baja. Baja. Ok, vamos otra vez. One more time. What she doing? What she doing? Doing. 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 Ok, continue. What are the, they doing? What are they doing? Excellent. Continue. Where are you from? Very good. Continue. What's your name? Very good. And the last one? What time, what time is it? What time is it? Excellent job. Okay. What are we going to do right now? With your classmates, with the help of your classmates, vamos a practicar. Okay. Y como vamos a practicar? En la plataforma tenemos un ejercicio similar. Okay. I know. I can stop sharing. Aquí está. Okay, if you go to the platform, you are going to find this exercise. This is a listening exercise. So what are you going to do? Please, uno de sus compañeros, ya sabemos cómo compartir pantalla. ¿Sí? ¿Cuántos saben compartir pantalla? Okay. Yes, teacher. Yo... Ok, Miriam, ¿quién más? Por lo menos cuatro de la clase que sepan compartir pantalla. Yo también. Ok, Miriam, Jacqueline, voy a hacer una cosa. ¿Quién más? Dos más, me faltan. Jacqueline, Miriam, la voy a poner en un grupo para que comparta pantalla. ¿Quién más? Let me see. Yo, teacher. Ok. Brian, lo voy a poner en otro grupo. Y me falta uno. Who else? ¿Quién más? Nobody. Nadie más puede compartir pantalla. ¿Saben cómo se comparte pantalla? Yo, teacher. Ok, Carolina. Vaya. Lo voy a enviar a grupos y vamos a hacer este. We are going to practice by listening. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Remember, you need to open. Vamos a abrir el audio. Y de acuerdo al audio, for example, this one. Vamos a responder. One. Este. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Se van a identificar. Three. Si es una rising o si es falling intonation. Si la entonación va para arriba o si baja. Rising. Falling es que va para abajo. Desciende. Rising. Sube la entonación. Si ¿Sí está claro lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Yes. What yes. exercise? ¿Qué ejercicio es? Es exercise 5.7. 5.7. Eh, una pregunta. 
Uh -huh, una preguntita a ti. Compartir la pantalla, usted nos va a enviar el link. Baste eh, Google, ahí en, en, en ¿cómo Fíjense se llama? En WhatsApp. Se los puedo enviar, pero no sé si les va a abrir el mismo ejercicio. Así que no sé si están en la plataforma. Ah, se los puedo compartir, pero no ah, sé no, si pues... les abre. Vamos ahorita a probar, ¿ok? You can try. Pueden probar. Ah, ahorita. probemos. Vaya, se los envío acá y en WhatsApp. Y solo pondríamos el audio o, y los demás irían contestándolas en su plataforma. Ah, muy, muy buena opción. Podríamos hacer eso. Wow. Me sale un enlace demasiado largo. Bueno, así se lo voy a enviar. Let me see. Miren, ese me salió. Ok, vean si lo lleva al ejercicio y si no, váyanse a la plataforma Exercise 5.7. Todavía tenemos tiempo. Vamos, clase. Let's go and work with your classmates. It's time to work. Exercise 5.7. Go, please. Go with your classmates. I'm still missing Sandra, Hector, Javier, and Iris. No lo reproduce, ¿verdad? I don't know why. No. Uh -huh. Ah, ok. Hay que ingresar a una cuenta de Google. Ok, voy a chequear con los demás grupos. Let me see. Ya voy a regresar. Ah, uh, a teacher. Uh -huh. ¿Pudieron, chicos? ¿Pudieron reproducir el audio? Sí, sí, sí. sí. Sí, 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 ya lo escuchamos, ya de hecho, bueno, yo ya lo tenía hecho, ellas también lo tenían resuelto, así que pues, estamos socializando. Uh, very good job, don't worry, but in English, not Spanish. Ay. Vaya, lo que vamos a hacer, como ya terminaron, practice reading, vayan a leerlas, ya no escuchen. Are you wearing a coat? What are you doing now? Practíquenlas dos veces cada uno, ¿ok? Porque sus compañeros no... No han podido hacer el ejercicio. Así que vamos, okay. les dejo ese ejercicio. Go, please. Okay. Okay. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Nice. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Vaya, él me pareció. Ah, vaya. Pero supuestamente es por entonaciones. ¿Cómo se escucha la primera entonación? Vamos a escuchar vale. la primera y despacio veamos. Y lo único que, que hace rato vi que significaba falling y ring, algo así de las opciones. Eso iba a preguntar yo. ¿Alguien sabe? Ajá. Fican. Voy a buscar, permítame. Ajá. Don't yo, yo... Worry, yo les ayudo, ¿ok? 
Ah, ok. Falling, fall es el verbo caer, descender. Falling. Ajá, sí, porque me estoy caída. La entonación cae, ajá, fall. En race es levantar. O que va hacia arriba. Racing arriba, falling, va para abajo. Abajo. Muy bien, there we go. Ok. Ajá, sí. Medio estuve viendo antes eso yo. Ajá. Muy bien. Entonces le volvemos a escuchar el audio y vamos recibiendo uno por uno, si gustan. Ajá, exacto. Ok. One. Are you wearing a coat? Two. Are you wearing okay. a coat? Primero. Falling or rain. All right. Segundo creo que es by. Falling. All right. Ajá. Aunque yo lo sentí un poco como normal, se podría decir, pero no se puede, porque no está la opción. Ajá, no pudo. Ryan. Ajá, tiene que ser Ryan. Entonces, ¿qué ponemos? Falling o Ryan? Ahorita podemos leer. Ryan. Falling? No, en la primera, Ryan. Ryan. Ajá, arriba. La, o sea, okay. la número uno, Ryan. Eh, la número dos, Fine, fine, fine. Vamos a escucharla, la dos. Sí, escuchemos la dos. La tercera sí la escuché. Ahí va. La dos. What are you doing now? Three. Yo lo escuché algo bajo. Voy a escucharlo aquí. Two. Sí, escuché algo What bajo. What are you doing now? Coat, wearing a coat. Ajá, algo como aguado. Así, bajo, bien bajo. Ajá. Fine, sí. Sí, ajá. Vamos con el tercero. Ok. Three. What time is it? Para mí que fall también. Es fall, sí. Se oye bajo. Se oye bajo, ajá. La pronunciación se oye muy. Entonces, sí. Fali. Ajá, para mí sí, no sé qué opinan los demás compañeros. Sí, sí. Ok. okay. Como a la primera entonación, a la primera, no, no se oyó así. Vamos a escuchar la cuarta. Okay. Next. No se escucha, ¿verdad? No. Sí. Ahorita sí, no, ahorita no se escuchó. Pero voy a reiniciarlo. Se oye. No, ¿sabe qué haga? Actualice, actualice la información. Regrese hacia atrás y actualice. Eh, Acabal. Ajá, oh, hoy vale. sí ya se ve. One. Ahí está. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Right. What color is your t-shirt? Six. Are you from Thailand? Very good job. Time to come back and to check the answers. Vamos a revisar las respuestas. Did you finish? No me dejó compartir. Really? Okay, don't worry. I'm going to show you how the answers... Como, como nos quedan las respuestas. Vamos a ver, me faltan cuántos. Ok, tenemos tiempo. Bien, clase. Habían dos formas de hacer el ejercicio. Pero vámonos con la forma correcta. O vámonos con la forma más fácil. En la explicación anterior, 
¿Qué les estábamos explicando? Que tenemos dos tipos de intonation. Rising. Or we can also have falling. Let's repeat. Raise. Raising. 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 Fall. Falling. Falling intonation. Raising intonation. Okay. Si sí, estamos claros con esa parte, hay dos tipos de entonaciones, raising and falling intonation. En una forma fácil de identificar cómo la voy a pronunciar, nos decía qué entonación va a subir y cuál entonación va a bajar. Las raising va a subir y las falling van a bajar. En number one, ¿cómo leo esta? Are you wearing a coat or are you wearing a coat? Sube o baja? ¿Quién sabe? Sube. Racing. Okay. Racing. Racing intonation. Todas las que inician con el verbo to be, que es am, is, or are, siempre van a ser racing. Y todas las que inician con una wh word, Van a ser falling intonation. Podían irse por la parte más fácil. Simplemente identificar y responder sin tener que escuchar el audio. Por ejemplo, la número uno inicia con el verbo to be o con una wh word. To be. Verbo to be. To be. To be. ¿Qué otra? ¿Qué otra inicia con el verbo to be? Number one. Four. And number four, four and, and number six. six. Number six. Number six. Do we have any other? Number one, number four, and number six. Entonces, de acuerdo a mi explicación, ¿qué van a hacer esas? Rising or falling intonation? Rising. Rising. Okay, number one is rising. Number four, the same. Rising. Number six, rising. Rising. ¿Por qué? Porque las tres inician con el verbo to be. ¿Y qué pasa con el resto? Empiezan con WH. WH word. Identifiquemos las WH word. Aquí inicia con what. 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 Aquí también con what. Ah, y aquí también. What. Coincidencia what. que se repite. What, what, and what. Entonces... Inmediatamente sé que su entonación va a bajar. ¿Alguna corrección que quieran hacer? No. No. No, teacher. No, teacher. Vamos a ver cómo nos queda entonces. Let me check. Y ahí está. O nos íbamos a la parte en donde yo voy e identifico. Okay. Doing now. Nuevamente lo pongo. Here we go. Three. One. Okay. ¿Pueden escuchar? Are you wearing a coat? Yes. Muy bien. Two. What are you doing now? What are you doing now? Baja. Three. What time is it? What time is it? It goes down. Four. Is it midnight? Is it midnight? So, is it midnight? Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Are you from El Salvador? Are you from Brazil? Super entonación. Dejo de compartir y pregunto. Si estamos claros, ¿cuándo mi entonación va a subir y cuándo mi entonación va a bajar? Si ¿Sí sabemos identificar yes, las estructuras, yes or no. Yes. ¿Sí? ¿Por qué les pregunto? Porque probablemente algunos ya tenían este ejercicio resuelto, pero yo no quiero que ustedes vayan y seleccionen al azar y luego, ah, me salió mala, entonces la otra es la buena. No, quiero que vayamos seguros a responder a la primera o que ustedes puedan justificar su respuesta. ¿Ok? Necesito okay. que justifiquemos la respuesta, que estemos seguros, 
porque es el proceso de aprendizaje. Y ese tema, pues, de la pronunciación, lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir leyendo preguntas, vamos a seguir incluso practicando. Si se fijan, el tema que sigue mañana tiene que ver con esto, miren. WH questions, en donde la entonación sube o baja. 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 Entonces Poly. vamos a estar polling intonation. Vamos a practicar con muchísimas eh, ejercicios. A lot of exercises with the WH questions. Ok. Because of time, let me ask you, do you have comments, questions about this topic? No, no. O tal vez no. sobre la hora. Expressing the time in English. No. no. Ok. No, teacher, todo bien. Vamos a enviarles la última imagen al grupo. No se olviden practicar. No forget practice. Y espero que mañana tengamos un poquito de tiempo para ver si hay algún ejercicio en la plataforma que les hace falta de la sección 5. No nos vayamos todavía al final exam. Mañana solo voy a revisar los ejercicios de la sección 5 para que podamos corregir y estemos ya con la sección 5. Espero ya que podamos el jueves dedicarnos totalmente al final exam. Mañana Hacemos termina. entre todos, ¿verdad? Sí, fíjense que ¿por qué no? Porque sería como un repaso y a ustedes les queda eh, claro por qué estoy dando esta respuesta. Esa es mi idea. Mi idea no es que vayan y terminen toda eh, la plataforma y, y a saber, teacher, no sé por qué respondí eso. Sino que sepan usar las estructuras. Why? Porque acuérdense que vamos en inglés principiante y todo esto que estamos aprendiendo lo vamos a usar en el principiante 2, 3, 4, 5, intermedio, preintermedio, avanzado. Entonces, si yo no lo sé usar ahorita, es como que tengo un retroceso, ¿ok? Todo eso que veo ahorita lo van a volver a ver en el preintermedio, ¿ok? Así que si ya lo saben manejar, le va a ser muy fácil cuando lleguen al preintermedio, ¿ok? So class, if you don't have questions, we are going to continue with a different topic tomorrow and we are going to stop the class here. Thank you so much for participating and for coming to the class, okay? See you tomorrow, you. have a good night. See you. Good night, good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. see you tomorrow, bye-bye. Bye-bye.